A guitarra elétrica é um dos instrumentos musicais mais populares e influentes da história da música moderna. Sua invenção foi resultado de décadas de experimentação e evolução tecnológica, e envolveu vários inventores e fabricantes de instrumentos. A história da guitarra elétrica remonta ao final do século XIX, quando o oficial da Marinha dos Estados Unidos, George Breed, registrou uma patente para um violão elétrico em 2 de setembro de 1890. Sua invenção se baseava em fazer as cordas vibrarem perto de um campo magnético, o que foi o precursor dos captadores que temos hoje. Em 1923, o engenheiro e músico Lloyd Loar inventou um aparelho que permitia transformar a vibração das cordas em impulsos elétricos que eram enviados a um amplificador. A invenção do captador foi o que permitiu ao suíço Adolf Rickenbacker criar, em 1932, o que consideramos a primeira guitarra com captadores elétricos, que foi produzida comercialmente. Essa guitarra, que era produzida em alumínio e tinha a forma de uma frigideira, foi batizada de Free in Pan e patenteada por Adolf Rickenbacker e George de Belchamp. Após o sucesso da guitarra Free in Pan, outras empresas começaram a investir no desenvolvimento de suas próprias guitarras elétricas. A Gibson lançou a ES-150 em 1936, que tinha um corpo oco em forma de violão e um captador de bobina única. Em 1948, a Fender lançou a Telecaster, que foi a primeira guitarra elétrica de corpo sólido e teve um impacto significativo na música popular. A Les Paul, também da Gibson, foi lançada em 1952 e apresentou um design de corpo sólido diferente da Telecaster, com captadores de bobina dupla. A partir daí, a história da guitarra elétrica se tornou ainda mais rica e diversificada, com várias inovações tecnológicas e de design. Por exemplo, a Fender Stratocaster, lançada em 1954, foi uma das primeiras guitarras a apresentar um braço de guitarra com escala curva, que permitiu tocar com mais facilidade e rapidez. Ao longo das décadas seguintes, a guitarra elétrica se tornou cada vez mais versátil, e os guitarristas começaram a experimentar com novos sons e estilos musicais. Por exemplo, Jimi Hendrix usou a guitarra elétrica para criar sons que nunca haviam sido ouvidos antes, como feedback e distorção. Ed Van Halen, por sua vez, desenvolveu técnicas de tap, pin e set picking que revolucionaram a forma como a guitarra elétrica é tocada. Hoje em dia, a guitarra elétrica continua a ser um dos instrumentos mais populares do mundo, e há uma enorme variedade de modelos e estilos para escolher. Desde guitarras vintage e clássicas até modelos mais modernos com tecnologia de ponta, há algo para todos os gostos e necessidades musicais. Enfim, a história da guitarra elétrica é um testemunho da inventividade humana e da evolução constante da música popular. Ela continua a inspirar novos músicos e a desempenhar um papel importante na música moderna. À medida que novas tecnologias e estilos musicais emergem. Se você gostou desse vídeo lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like, isso é muito importante. Lembre-se de adicionar um comentário sobre o que você achou deste vídeo, ou até mesmo uma sugestão para novos conteúdos. Até breve, e eu te espero no próximo vídeo.